டீசல் விலை திடுக்கிட வைக்கிறது பெட்ரோல் விலை பயமுறுத்துகிறது கேஸ் விலை கவலைப்பட வைக்கிறது மண்ணெண்ணெய் விலையோ மரண அடி கொடுக்கிறது இப்படி மக்களின் மீது மரண அடி கொடுத்தால் சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் இங்கே பிரணாப் முகர்ஜி சொல்கிறார் அங்க எண்ணெய் நிறுவனங்களின் முதுகில் நஷ்டம் என்ற சுமை ஏற்ற முடியாது என்று அப்படி என்றால் சாதாரண பாமர மக்களின் முதுகில் இந்த விலையேற்ற சுமையை ஏற்க முடியுமா இதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறது இந்த விலையேற்றத்தை மத்திய அரசு உடனே வாபஸ் பெற வேண்டும் இனிமேலும் மக்களை மாற்றி ஏமாற்றினால் மத்தியில் நிச்சயம் ஒரு தமிழகத்தை போல ஒரு மாற்றம் வரும் சில எங்களோட கோரிக்கை எப்படியாவது பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஆனால் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் டீசல் தயாரிக்கிறதுக்காக ஐந்து இடங்களில் தேர்வு செய்யப்பட்டு மத்திய அரசின் சார்பில் அந்த ஐந்து இடங்களில் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை நிறுவப்பட்டு வருகிறது அப்படி எத்தனால் கடந்த பெட்ரோல் டீசல் நமக்கு கிடைத்ததென்றால் பெட்ரோல் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கும் டீசல் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் இதுதான் பாஜகவின் தொலைநோக்கு திட்டம் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் பெட்ரோல் டீசல் விலையை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு அதற்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை ஏன்னா ஐந்து வருடத்திற்கு முன்னால் பெட்ரோல் விலை இதைவிட அதிகமாக இருந்தது ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு ஒரு நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் வாழுகின்ற ஒரு நாட்டில் பெட்ரோலுக்கான தேவை டீசலுக்கான தேவை இருக்கும் ஆக அதை நாம் தொலைநோக்கு பார்வையோடு எந்த அளவிற்கு குறைத்து கொடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கூட சிந்திக்கவில்லை ஆனால் இன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஐந்து இடங்களில் எத்தனால் கலந்த தொழிற்சா பெட்ரோல் டீசல் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை நடைமுறைக்கு வந்த பின்பு பெட்ரோல் டீசல் விலை கணிசமாக குறைக்கப்படும் அதனால் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்று இன்னைக்கு மன்மோகன் சிங்கிலிருந்து ரோடுக்கு வந்து போராடுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலையும் உயர்ந்தது அத்தனை அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்தது ஆனால் இன்னைக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களின் அத்தனை விலையும் கட்டுக்குள் இருக்கிறது அதனால இன்று மக்களே இந்த பந்திற்கு கடையடைப்பிற்கு ஆதரவு தரவில்லை நீங்களே மனசாட்சிப்படி பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்று சென்னையில அத்தனை கடைகளும் திறந்துதான் இருந்தது மக்கள் எந்த விதத்திலும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை எனக்கு கிடைத்த செய்தியின்படி கேரளா பெங்களூர் இந்த இடங்கள்ல தான் கொஞ்சமாவது ஒரு மிக்சட் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்ததே தவிர எந்த விதத்திலும் மக்கள் இன்று உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை இல்ல அதுதான் அந்தந்த மாநில இல்ல அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு அரசாங்கம் அதற்கான தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள் சர்வதேச சந்தையில கச்சா எண்ணெய் எல்லாம் குறையில இன்னைக்கு கட்கரி அவர்கள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல ரூபாயின் மதிப்பு ஏற டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்து கொண்டிருப்பதனாலும் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறுகிறது அதனால விகிதாச்சாரத்துல பார்த்தீர்கள் என்றால் மற்ற மாநி மற்ற நாடுகளில் அதிகமாக ஏறி இருக்கிறது அதற்காக இதை நான் நியாயப்படுத்தல நிச்சயமா மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஆனா இது ஏறக்குறைய சுதந்திரம் அடைந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்து எந்தவித தொலைநோக்கு திட்டத்தையும் அவர்கள் முன்னெடுக்காதது தான் இன்னைக்கு காரணம் ஆனா அதற்காக நாங்கள் மக்கள் மீது சுமையை சுமத்த விரும்பவில்லை எந்தெந்த முறையிலெல்லாம் மலிவு விலையில் பெட்ரோல் டீசல கொடுக்க முடியுமோ அத்தனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் அதற்கு ஒன்று எத்தனால் மூலமாக தயாரிக்க பெட்ரோல் டீசல் தயாரிப்பது இன்னொன்று ஜிஎஸ்டிக்குள்ள பெட்ரோல் டீசல் விலையை கொண்டு வருவது இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு முதல் ராஜஸ்தான்ல பாஜக அரசு தான் தங்களுக்கான வரியை குறைத்து இரண்டு ரூபாய் குறைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல அதனால இன்னொன்று நான் இங்கே கோரிக்கை வைக்க வேண்டியது விநாயகர் சிலை வைப்பதற்கு கடுமையான சட்ட திட்டங்களை தமிழக அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது நாளைய தினம் பல இடங்களில் சகோதரர்கள் வைக்க முடியாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மிக கண்டிக்கக்கூடிய ஒன்று ஏனென்றால் அவர்கள் சேவைக்காக விநாயகர் வைக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்னதானம் செய்கிறாங்க ரத்த தானம் செய்கிறாங்க இது குறியீடாகத்தான் விநாயகர் வைத்து இந்து சகோதரர்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்து சகோதரர்களை போன முறை திருவல்லிக்கேணியில் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க 
அங்க வச்ச போட்டியில முதல் பரிசு வாங்கினது இஸ்லாமிய சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு சகோதரி ஆக மத நல்லிணக்கத்தை தான் இந்த விநாயக சதுர்த்தி விழாக்கள் கொண்டு வருகிறது ஆனால் வேண்டுமென்றே அதை தடுப்பதற்கு பல கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு விதித்திருக்கிறது இது உடனே தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது எனது கருத்து எவ்வளவு விரைவாக தடு அந்த விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு நாளையே தமிழக அரசு ஒரு அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்பது எனது கோரிக்கை அதே மாதிரி தாமிரபுரத்தில் புஷ்கரம் நடத்துவதையும் சில கட்சிகள் எதிர்க்கிறார்கள் நாங்கள் அவர்கள் எதிர்ப்பவர்களை கடுமையாக எதிர்ப்போம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்